diagnosed with breast cancer globally. While you can't prevent cancer, it is important to be proactive about your health with early diagnosis and scanning. For appointments, call NMC Medical Center on 600 555 നമസ്കാരം എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും മെഡിടോക്കിൻ്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് മെഡിടോക്കിലൂടെ നമ്മൾ രാവിലെ മുതൽ നമ്മൾ കാണുന്നതാണ് നമ്മൾ എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് അതായത് കൗമാരക്കാർക്കിടയിലുള്ള ഹോർമോൺ വളർച്ചകളെ കുറിച്ചാണ് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര തരത്തിലുള്ള ഹോർമോണുകൾ ഉണ്ട് എന്നതിനെ കുറിച്ചും അതിൻ്റെ സംശയങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് വിളിക്കാം ലൈവ് ആണ് ഷോ വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ സീറോ ഫൈവ് ടു നയൻ സിക്സ് ഡബിൾ വൺ ട്രിപ്പിൾ ത്രീ എന്ന നമ്പറിലേക്കോ സീറോ ഫൈവ് ടു ത്രീ വൺ ഫൈവ് വൺ എയ്റ്റ് സീറോ ഫോർ എന്ന നമ്പറിലേക്കോ വിളിക്കാവുന്നതാണ് മെഡിടോക്കിൽ ഇന്ന് എന്നോടൊപ്പം ഡോക്ടർ ചേരുന്നു ഡോക്ടർ ബോബി കെ മാത്യു എൻ എം സി റോള ഹോസ്പിറ്റലിലെ സ്പെഷ്യ ഹോർമോണിക്കൽ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ആണ് ഡോക്ടർ വെൽക്കം ടു ദ ഷോ ഓക്കെ ഡോക്ടർ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൗമാരക്കാരുടെ ഇടയിലുള്ള ഹോർമോൺസിനെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ആക്ച്വലി എത്ര തരത്തിലുള്ള ഹോർമോൺസ് ആണ് ശരിക്കും ഉള്ളത് ഓ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഹോർമോൺ അസുഖം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഡയബറ്റിസും തൈറോയിഡും കൗമാരക്കാരിലും ഡയബറ്റിസും തൈറോയിഡും ഭയങ്കര കോമൺ ആണ് എസ്പെഷ്യലി കൗമാരക്കായ പെൺകുട്ടികൾ ഇപ്പോഴത്തെ കണക്ക് പ്രകാരം ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ് പത്തിൽ മൂന്ന് സ്ത്രീകളിലും പതിമൂന്ന് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ് പത്തിൽ രണ്ട് പെൺകുട്ടികൾ വരെ തൈറോയിഡ് അസുഖം ഉണ്ടെന്ന് അപ്പൊ പണ്ട് തൈറോ ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ മുഴ ഉണ്ടോ നോക്കും ഇപ്പൊ ബ്ലഡിലെ തൈറോയിഡ് ആണ് മോർ കോമൺ ഡയബറ്റിസും കോമൺ ആണ് പണ്ടെല്ലാം നമുക്ക് നാൽപ്പത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞവരുടെ അസുഖമായിട്ടാണ് ഡയബറ്റിസ് ഇപ്പൊ കൗമാരക്കാരി തന്നെ അമിതവണ്ണം ഉള്ളവരും പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറി ഉണ്ട് അല്ലെ ഗർഭസ്ഥ അവസ്ഥയിൽ അമ്മയ്ക്ക് ഷുഗർ ഉള്ളവരെ പെൺകുട്ടികൾക്കോ ആൺകുട്ടികൾക്കോ പത്ത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ ഡയബറ്റിസിലേക്ക് ആരംഭിക്കാം പക്ഷെ ഡയബറ്റിസും തൈറോയിഡും എപ്പാർട്ട് വെച്ചാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൗമാരക്കാരിലെ ഇഷ്യൂസ് മൂന്നെണ്ണോ പൊക്കം ബുദ്ധി ലൈംഗിക വളർച്ച കൗമാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരു കുട്ടിയുടെ ഒരു വ്യക്തിയുടെയോ ശാരീരികവും മാനസികവും ലൈംഗികമായ വളർച്ചയുടെ ഉച്ചസ്ഥായിയാണ് കൗമാരി ഒരു പെൺകുട്ടി പെണ്ണായി ഒരു സ്ത്രീയായി വളരുന്നതും ഒരു ആൺകുട്ടി ഒരു പുരുഷനായി വളർന്നതും കൗമാരത്തില്ല ആ പത്ത് മുതൽ പതിനാറ് വയസ്സിലൊക്കെയാണ് അവർക്ക് ഗ്രോത്ത് വരുന്നത് അപ്പം ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിന് മൂന്ന് ഹോർമോൺ ആണ് പൊക്കത്തിന്റെ ഹോർമോണിന്റെ പേരാണ് ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ പൊക്കം എന്ന് വെച്ചാൽ തന്നെ ഹൈ ഗ്രോത്ത് അതിന്റെ ഹോർമോൺ ആണ് ജി എച്ച് ബുദ്ധിയുടെ മണ്ണത്തിന്റെ ഹോർമോൺ രണ്ടെണ്ണമാ ഒന്ന് തൈറോയിഡ് രണ്ടാമത്തെ ഹോർമോണിന്റെ പേരാണ് കോർട്ടിസോൺ അപ്പൊ ചില ആൾക്കാർ നമ്മുടെ അടുത്ത് പറയാം എത്ര ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് വണ്ണം വെക്കുന്നില്ല ചില പറയും ഡോക്ടർ രണ്ട് ചപ്പാത്തി കഴിച്ചാൽ അവർ ഊരി വീർക്കുക അപ്പൊ കോർട്ടിസോണിന്റെ കുറവും കൂടുതലും വെയിറ്റിനെ കണ്ട്രോൾ ചെയ്യും തൈറോയിഡിന്റെ ഹോർമോൺ കുറവുള്ളവർക്കും ഹൈപ്പോത്തോഡിസോൺ ഉള്ളവർക്കും രണ്ട് മുതൽ മൂന്ന് കിലോ വരെ വെയിറ്റ് വെക്കാം അതേപോലെ ലൈംഗിക ഹോർമോണിന്റെ പേര് സ്ത്രീ ഹോർമോണിന്റെ പേരാണ് ഈസ്ട്രജൻ പുരുഷ ഹോർമോണിന്റെ പേരാണ് ടെസ്റ്റോസ്ട്രോൺ ഇതിന്റെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലാണ് കൗമാരക്കാരിൽ പൊക്കം കൂടുതലോ പൊക്കക്കുറവോ ലൈംഗിക വളർച്ച ചിലർക്ക് നേരത്തെ വരുന്നു ചിലർക്ക് ലേറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നു ചിലർക്ക് എത്ര പഠിച്ചിട്ടും മാർക്ക് കിട്ടുന്നില്ല ചിലർക്ക് എത്ര കഴിച്ചിട്ടും മണ്ണം വെക്കുന്നില്ല ചിലർക്ക് ഇച്ചിരി കഴിച്ചിട്ടും മണ്ണം വെക്കുന്നു ഈ മൂന്ന് ഹോർമോണിന്റെ വേരിയേഷൻ ആണ് ഇതുണ്ടാക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഓരോ ഹോർമോണിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കൂടുതൽ വിശദമായിട്ട് അറിയാം അപ്പൊ കൗമാരക്കാർക്കിടയിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യമേ പറയണേ വളർച്ചയുടെ ഹോർമോൺ അത് എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ അസുഖങ്ങൾ എങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്നത് അത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് അത് അറിയാനായിട്ട് എപ്പോഴും അറിയേണ്ടത് ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വളർച്ചയിൽ ഒന്ന് പൊക്കമാണ് ബുദ്ധിയുടെ ഹോർമോൺ തൈറോയിഡ് ആണെങ്കിലും ഗവൺമെന്റ് ഇപ്പോൾ അറിയാം കഴിഞ്ഞ പതിനൊന്ന് വർഷം കൊണ്ട് ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ ജനിക്കുമ്പോഴേ എല്ലാ കുട്ടികളുടെയും തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺ ഗവൺമെന്റ് ഫ്രീ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നു അത് ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രി ഇന്ത്യയോട്ട് ഒട്ടും ഡെവലപ്ഡ് അല്ലാത്ത നമ്മൾ ആഫ്രിക്കൻ കൺട്രീസ് നോക്കിയാൽ വരും ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ അത് ഫണ്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ജനിക്കുമ്പോഴേ തൈറോയിഡ് ഉണ്ടോ ഇല്ലെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കപ്പെടുന്നു പക്ഷെ പൊക്കത്തിന്റെ ഹോർമോൺ നമ്മൾ അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് അല്ല ഇപ്പോഴും കുട്ടികളുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ കൊച്ചിന് വളർച്ച ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവർ ഫസ്റ്റ് പറയും ഡോക്ടറെ കൊച്ചു ഫുഡ് ഒന്നും കഴിക്കുന്നില്ല മറ്റേ മൂത്ത കൊച്ചിന് നല്ല വണ്ണമുണ്ട് ഇളയ കൊച്ചിന് വണ്ണമില്ല ഇപ്പം നമുക്കറിയാം വണ്ണം വളർച്ചയുടെ ഭാഗമല്ല അമ്പത് ശതമാനം വണ്ണമില്ല
സോ ഇപ്പം മനസ്സിലാക്കുന്ന തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം പെൺകുട്ടികൾക്കും പൊക്കം വെക്കുന്നത് പതിനാല് വയസ്സിന് മുന്നേ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ആൺകുട്ടികൾക്കും പൊക്കം വെക്കുന്നത് പതിനാറ് വയസ്സിന് മുന്നേ അപ്പൊ പൊക്കമില്ലാത്തൊരു കൊച്ചിന് അച്ഛനും അമ്മയും ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോഴേ പൊക്കമില്ലെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അച്ഛനും അമ്മ വിചാരിക്കുന്നു പിന്നെ വെക്കും വെക്കുന്ന കാത്തിരുത്ത് പത്താം ക്ലാസ്സിലാകുമ്പോൾ പതിനഞ്ച് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ് പൊക്കത്തിന് കൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഗ്രോത്ത് ഹോർമോണെടുത്താൽ വലിയ ഫലം കിട്ടണമെന്നില്ല കാരണം പതിനഞ്ച് മുതൽ പതിനാറ് വയസ്സാകുമ്പോൾ എല്ലി ഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ എടുത്താലും പൊക്കം കിട്ടത്തില്ല അതാണ് പല നടന്മാരും നമ്മുടെ മൂന്ന് സെന്റിമീറ്റർ അഞ്ച് സെന്റിമീറ്ററിന് വേണ്ടി ഒന്ന് മുതൽ രണ്ട് കോടി രൂപ വരെ മുടക്കാൻ തയ്യാറാണ് പക്ഷെ ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ പൊക്കം വെച്ച് എല്ലി ഫ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഗ്രീ ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ എടുത്താൽ ലെങ്ത് കിട്ടത്തില്ല ജിമ്മിൽ പോകുന്ന പോലെ മസിലിന് വിട്ടേ കിട്ടത്തുള്ളൂ സോ ഇത് കേൾക്കുന്ന എല്ലാവരും മനസ്സിലാണ് നിങ്ങളുടെ കുട്ടിക്ക് മറ്റ് കുട്ടികളുടെ അത്രയും പൊക്കം വെക്കില്ലെന്ന് തോന്നിയാൽ ആദ്യം പോയി ഗ്രോത്ത് ഹോർമോണിൻ്റെ അളവ് നോക്ക് ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ കുറവുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യമേ ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ എടുക്കുക അപ്പം എല്ലാവരും വിചാരിക്കുമെങ്കിൽ പിന്നെ പതിനഞ്ച് വയസ്സിൽ രണ്ട് വർഷം ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ എടുത്താൽ പോരെ പോരാ ഒരു അഞ്ച് മുതൽ പത്ത് വയസ്സ് ഇത് കേൾക്കുന്ന ഒരു കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ട അഞ്ച് മുതൽ പത്ത് വയസ്സിനിടയ്ക്ക് ഒരു കുട്ടിക്ക് ഒരു വർഷം വെക്കേണ്ട പൊക്കം ആറ് സെന്റിമീറ്റർ സപ്പോസ് എൻ്റെ മോന് ആറ് സെന്റിമീറ്റർ വെച്ചു എൻ്റെ സുഹൃത്തിൻ്റെ മോന് നാല് സെന്റിമീറ്റർ വെച്ചുള്ളൂ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു വർഷം അവന് രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ പോയി സോ അഞ്ച് മുതൽ പത്ത് വയസ്സിനിടയ്ക്ക് അവന് പത്ത് സെന്റിമീറ്റർ പോകുന്നു പതിനഞ്ച് വയസ്സാകുമ്പോൾ അവന് ഇരുപത് സെന്റിമീറ്റർ പോകുന്നു ഈ പതിനഞ്ച് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ എടുത്താൽ പിന്നത്തെ ഒരു വർഷം കൂടെയുള്ള പൊക്കയെ കിട്ടും പോയ ഇരുപത് സെന്റിമീറ്റർ ഓൾറെഡി പോയി പോയി അതുകൊണ്ടാണ് വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കുന്ന പോലെ വെയിറ്റ് നമുക്ക് നാൽപ്പത് കിലോ വേണമെങ്കിലും ഒരു ആറ് മാസം ഡയറ്റ് ചെയ്ത് കുറയ്ക്കാം പക്ഷേ ഹൈറ്റ് നമുക്ക് ഒറ്റ അടിക്ക് ഇരുപത് സെന്റിമീറ്റർ വെക്കാൻ പറ്റത്തില്ല സോ ഓരോ വർഷവും കിട്ടുന്ന പൊക്കമാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അപ്പോൾ പലരും ചോദിക്കാം പൊക്കം ഇല്ലാത്തവർക്ക് എന്താ അസുഖം ഷുഗറോ കൊളസ്ട്രോളോ ലിവറോ കിഡ്നിയോ ക്യാൻസർ പോലത്തെ അസുഖം അല്ലല്ലോ അതല്ല ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പൊക്കം ഇല്ലാത്തവർക്ക് വരുന്ന ഏറ്റവും വലിയ അസുഖത്തിൻ്റെ പേരാണ് അപകർഷാബോധം അതിൻ്റെ പേരാണ് ഇൻഫീരിയോറിറ്റി കോംപ്ലക്സ് സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ തൊട്ട് കൗമാരക്കാരാകും തൊട്ട് ഒരു ഐ എ എസിനോ ഒരു എസ് ഐ സെലക്ഷനോ ഇൻ്റർവ്യൂവിന് പോകുമ്പോൾ തൊട്ട് ഒരു കുട്ടിയുടെ കല്യാണാനുണ്ടെങ്കിൽ പോകുമ്പോൾ തൊട്ടും ഒരു ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ആകുന്നതിന് വരെ പൊക്കമില്ലെങ്കിൽ ആ കോംപ്ലക്സ് അല്ല ഒരു ഡ്രസ്സ് ഇടുമ്പോൾ തൊട്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിനെ മതിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും സോ എപ്പോഴും ഞാൻ പറയും കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം ഒന്ന് ഒന്ന് ബുദ്ധി നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം നല്ല ജീവിത സാഹചര്യം രണ്ട് ആരോഗ്യമുള്ളൊരു ശരീരം അതിന് ഭക്ഷണം അത്യാവശ്യം മാത്രം മതി പക്ഷെ പൊക്കം ബുദ്ധി വളർച്ച ഇത് രണ്ടും പേരൻസിന് കുറേ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും എപ്പോഴെങ്കിലും പൊക്കക്കുറവുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യമേ ഡോക്ടറിനെ കാണിച്ച് ഹോർമോണിൻ്റെ കുറവുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മറ്റൊരു കാര്യം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ അഞ്ച് അഞ്ച് വയസ്സ് മുതലാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് കാണേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ അത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ ആദ്യത്തെ നാല് സെൻറ്റൻസ് അപ്പൻ്റെ അമ്മയുടെ ആനുപാതി പ്രൊപ്പോർഷനേ ടു ദ പേരൻസ് ദ ചൈൽഡ് ഇസ് നോട്ട് ഗ്രോയിങ് നമ്പർ ടു നമ്മുടെ സ്കൂളിലെ മറ്റു കുട്ടികൾ സെയിം പ്രായക്കാരെ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കുഞ്ഞ് വളരുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് വയസ്സിനും പത്ത് വയസ്സിനും ഇടയ്ക്ക് ഒരു വർഷം ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ വെക്കേണ്ടത് നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ താഴുന്നു പത്ത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു കുട്ടിക്ക് കൗമാരത്തിൽ കിടക്കുമ്പോൾ എട്ട് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ വെക്കണം സോ പത്ത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ് എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ താഴെയോ പത്ത് വയസ്സിന് മുന്നേ ഒരു വർഷം നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ താഴെയോ മറ്റ് സ്കൂൾ കുട്ടികളെ അപേക്ഷിച്ച് സെയിം പ്രായത്തിലെ കുട്ടികളെ അപേക്ഷിച്ച് നമ്മുടെ കുട്ടി പൊക്കം വെക്കാതിരിക്കുകയോ ചെയ്താൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി നമുക്കറിയാം കൊച്ചിന് ഷോർട്ട് സ്റ്റേജർ ഉണ്ട് അത് എന്തുകൊണ്ട് പൊക്കം വെക്കില്ല എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച ഗ്രോത്ത് ഹോർമോണിൻ്റെ കുറവാണെങ്കിൽ ആദ്യമേ ട്രീറ്റ്മെന്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്റെ ചോദിക്കുന്നത് ഗ്രോത്ത് ഹോർമോണിന്റെ സൈഡ് എഫക്ട് എന്താ നമുക്കറിയാം നമുക്ക് തൈറോയിഡിന്റെ ഹോർമോൺ തൈറോയിഡിന്റെ ഫുൾ ബ്ലഡ് ചെക്കിംഗ് കേരളത്തിൽ ചെയ്താൽ അഞ്ഞൂറ് രൂപ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇൻഷുറൻസിൽ ടി ത്രീ ടി ഫോർ ടി എസ് ഫുൾ കവേഡ് എലക്ട്രോക്സിൻ യൂ തൈറോക്സ് നമുക്ക് ജി സി സി കൺട്രീസിൽ കിട്ടുന്ന മരുന്നും ഇൻഷുറൻസിൽ കവേഡ് സോ തൈറോയിഡിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റിന് വലിയ കോസ്റ്റ് ഇല്ല സെക്സ് ഹോർമോണിന്റെ അത് തന്നെ ഒരു പുരുഷ ഹോർമോൺ 
ആത്മഹത്യയാണ് അതാണ് ഗവൺമെന്റ് തന്നെ നമുക്കറിയാം ഡൽഹി നിർഭയ റേപ്പ് കേസ് വന്നപ്പോൾ ഏറ്റവും ക്രൂരമായി റേപ്പ് ചെയ്തവൻ പതിനാല് വയസ്സുകാരനെ അവൻ മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങിപ്പോയി അവനെ ഇപ്പോൾ പിടി പോലും കിട്ടുന്നില്ല ഇവിടെ അപ്പം ബേസിക്കലി അതാണ് ഗവൺമെന്റ് തന്നെ ജുവനൈൽ ജസ്റ്റിസ് ആക്സിൽ തന്നെ കൗമാരത്തിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ ഇപ്പൊ പതിനഞ്ചോ പതിനാറോ ഒക്കെ പണ്ട് പതിനെട്ട് വയസ്സിന് ശേഷമുള്ളവരാണ് ദുർഗുണ നമ്മൾ അഡൽ ജയിലിൽ പോകുന്നത് അപ്പൊ കൗമാർ ഇപ്പൊ നേരത്തെയാണ് ഇപ്പൊ പെൺകുട്ടികൾക്ക് ആവറേജ് മാസമുറ ആരംഭിക്കുന്നത് പത്ത് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വയസ്സിനിടയ്ക്കും ആൺകുട്ടികൾക്ക് ലൈംഗിക വളർച്ച പതിനൊന്ന് വയസ്സിനും പതിനാല് വയസ്സിനും ഇടയ്ക്കാണ് സോ പഴയ ഇരുപത്തൊന്നിന്റെയും പതിനെട്ടിന്റെയൊക്കെ കണക്ക് മാറി ഇപ്പൊ പെൺകുട്ടികൾക്ക് യൂഷ്വലി മെൻസസ് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സിൽ വന്നാൽ മെൻസസ് വന്ന് ആറ് മാസം മുതൽ ഒരു വർഷം കൂടെ പൊക്കം വയ്ക്കത്തുള്ളൂ ആൺകുട്ടികൾക്ക് കൗമാരം പന്ത്രണ്ട് വയസ്സിൽ ആരംഭിച്ച യൂഷ്വലി പതിനഞ്ചോ പതിനാറ് വയസ്സോ കൗമാരം തീരും ശരിച്ച് പത്ത് ശതമാനം പെൺപിള്ളേർക്ക് ഇപ്പോഴും പതിനാറ് വയസ്സ് മെൻസസ് വരുന്നതുകൊണ്ട് പത്ത് ശതമാനം ആൺകുട്ടികൾക്ക് ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സ് മീശ വരുന്നതുകൊണ്ട് പക്ഷേ നയൻറ്റി പെർസെന്റ് ഓഫ് ഹൈറ്റ് നൗ ഇസ് ഫിനിഷ് ബൈ ഫോർട്ടീൻ ഇയേഴ്സ് ഇൻ എ ഫീമെയിൽ ആൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് ഇൻ എ മെയിൽ സോ അതാണ് കൗമാരത്തിന്റെ പഴയ ഡെഫിനേഷൻ ഇപ്പൊ ഏർലി ആയിട്ട് വരുന്നു കാരണം ലൈംഗിക വളർച്ച പോഷകാരം പണ്ട് എല്ലായിടത്തും നമുക്കറിയാം പത്തും പതിനഞ്ചും മക്കളുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ച് പിള്ളേരെയും ഉണ്ട് അപ്പൊ അച്ഛൻ ഒരു കൃഷിപ്പണിയായിരിക്കും അവസാനത്തെ പിള്ളേർക്കൊക്കെ ഭക്ഷണം കിട്ടി പറഞ്ഞാൽ തന്നെ സമയം എടുക്കും ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഒന്നും രണ്ടും മക്കളെ ഉള്ളൂ അപ്പനും അമ്മയും കഴിച്ചില്ലേ പോലും മക്കളെ ഊട്ടുന്നു മക്കളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു എല്ലാം ചെയ്യുന്നു സോ താല്പര്യമായി കുട്ടികൾക്ക് നേരത്തെ കൗമാരം വരുന്നു ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ലൈംഗിക ഹോർമോൺസിന്റെ കുറവ് മൂലം മറ്റെന്തെങ്കിലും വേറെ എന്തെങ്കിലും അസുഖങ്ങൾ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ രണ്ട് നമ്മൾ അറിയേണ്ട സെക്സ് ഹോർമോൺ എപ്പോഴും ഞാൻ പറയും ഒരു സ്ത്രീയുടെ ലൈംഗിക വളർച്ച ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ ലൈംഗിക വളർച്ച തന്നെ എളുപ്പമാണ് ഒരു അമ്മ വന്ന് പറയുന്നത് ഡോക്ടർ എന്റെ മോക്ക് സ്ഥാനവലിപ്പം ബ്രസ്റ്റിന് നല്ല ഡെവലപ്മെന്റ് ഉണ്ട് എല്ലാ മാസവും എന്റെ മോഡ മാസം മുറ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരും നമ്മൾ എന്തിനാണ് അവിടെ ഒന്നും ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല മാക്സിമം ഒക്കെ കഴുത്തിനൊരു തടിപ്പുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ തലമുടി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തൈറോയിഡ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യും ഒരു പുരുഷനെ കണ്ടാൽ നമുക്ക് ലൈംഗിക വളർച്ച അറിയാൻ പറ്റത്തില്ല ഒരു പുരുഷനെ കണ്ട ആരോഗ്യ തടകാത്തനായിരിക്കും പക്ഷേ ചിലപ്പോൾ ലിംഗത്തിന് വലിപ്പം കാണത്തില്ല ചിലപ്പോൾ ആരോഗ്യത്തിന് ഒരു കുഴപ്പവും കാണത്തില്ല പക്ഷേ കല്യാണം കഴിച്ച് പത്ത് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും അവന് കുട്ടികൾ ഉണ്ടായി കാണത്തില്ല പുരുഷത്തുള്ളൊരു പയ്യനായിരിക്കും പക്ഷേ സംസാരിച്ച് തുടങ്ങുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ പെണ്ണുങ്ങളുടെ വോയിസ് ആയിരിക്കും അമ്പലത്തിൽ പോകാൻ ഉടുപ്പ് ഉരുന്നിക്കുമ്പോൾ അവൻ സ്ഥലം ചാടിയിരിക്കുന്ന ഗൈനക്കോമാസ്റ്റി ആയിരിക്കും ഷേ ചെയ്തലും ഷേ ചെയ്തലും ചിലപ്പോൾ മീശയിലോ അല്ല നെഞ്ചത്തോ താടിയിലോ രോമോ ഇല്ലാത്തവനായിരിക്കും സോ ഒരു പുരുഷനെ വെളിയിൽ കണ്ട ഓക്കെ പുരുഷനെന്ന് പറയാമെങ്കിലും അവൻ്റെ ലിംഗത്തിൻ്റെയോ വൃഷ്ണത്തിൻ്റെ വളർച്ച വെളിയും നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റത്തില്ല സോ ഇത് കേൾക്കുന്ന ഏതൊരു പ്രേക്ഷകനോ ഏതൊരു പ്രേക്ഷകൻ്റെ കുട്ടിക്കോ ആൺകുട്ടിക്ക് ലൈംഗിക വളർച്ച കുറവുണ്ടെന്ന് അവർക്ക് തോന്നുന്നു പ്രായത്തിന് ആനുപാതികമായി ലിംഗത്തിന് വലിപ്പമില്ല അല്ലെ വൃഷ്ണം അഥവാ ബോൾസ് പ്രായത്തിന് അനുപാതി വളരുന്നില്ല അല്ലെ സ്വരം പുരുഷന്റെ പോലെ വരുന്നില്ല സ്ത്രീയുടെ പോലെ വരുന്നു അല്ലെ എത്ര ജിമ്മിൽ പോയി വർക്കൗട്ട് ചെയ്തിട്ട് മസിൽ പവർ കിട്ടുന്നില്ല അല്ലെ മീശയൻ താടിയും വരണ്ട പ്രായമായിട്ട് മീശയൻ താടിയും വരുന്നില്ല സ്ഥാനവലിപ്പം നമുക്കറിയാം ആൺകുട്ടികൾക്ക് പെണ്ണുങ്ങളെ പോലെ സ്ഥാനവലിപ്പം വരുന്നതിന്റെ പേരാണ് ഗൈനക്കോമാസ്റ്റിയ സോ ബ്രസ്റ്റിന് എൻലാർജ്മെന്റ് വരുന്നു ഇത് എന്തെങ്കിലും ഇത് കേൾക്കുന്ന ഒരു പ്രേക്ഷകനോ അവരുടെ മക്കൾക്കോ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നിയാൽ ഫസ്റ്റേ ഒരു ഡോക്ടറെ കണ്ട് ചോദിക്കുക ഡോക്ടർ എന്റെ മോന് വേണ്ടത്ര ലിംഗത്തിന് വലിപ്പമില്ല വൃഷ്ണത്തിന് വലിപ്പമില്ല ഇവന് രോമം വരുന്നില്ല മറ്റ് കൂട്ടുകാർക്ക് സ്ഥാനവലിപ്പം വലിഞ്ഞു ഇവന് സ്ഥാനം ഇപ്പോഴും കിടക്കുന്നു സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഇവന്റെ പൗരുഷമുള്ള സ്വരമില്ല അവന്റെ പുരുഷ ഹോർമോണായി ടെസ്റ്റോസ്ട്രോൺ അളവ് ചെയ്യാം നമ്മൾ ജി എച്ച് ന്റെ ടെസ്റ്റിംഗ് ആണ് ഐ ജി എഫ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ പുരുഷ ഹോർമോണിന്റെ ടെസ്റ്റ് ആണ് ടെസ്റ്റോസ്ട്രോൺ അത് ഏത് ലാവിലും ജി സി സി കണ്ടി ദുബായിലായാലും നമ്മൾ ഏത് കുവൈറ്റിൽ പോയാലും നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ഏത് എമറേറ്റ്സിൽ പോയാലും രാവിലെ ഒരു ലാബിൽ ചെന്നിട്ട് പത്ത് പത്ത് മണിക്ക് മുമ്പ് ടെസ്റ്റോസ്ട്രോൺ ചെക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് പറയാം നോർമൽ ഒരു പുരുഷന്റെ നിങ്ങളുടെയോ എന്റെയോ ഇരുപത് വയസ്സിനും അറുപത് വയസ്സിനും ഇടയ്ക്ക് ടെസ്റ്റോസ്ട്രോൺ അളവ് ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് നാനോഗ്രാം പെർ എമ്മിൽ കൂടുതലായിരിക്കണം മൂന്ന് പോയിന്റ് അഞ്ചിൽ താഴെയാണ് ടെസ്റ്റോസ്ട്രോൺ അളവെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ഒരു എൻഡോക്രോണിനെ കണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് പുരുഷ ഹോർമോൺ കുറഞ്ഞു എന്ന് ചോദിക്കാം എപ്പോഴും പുരുഷ ഹോർമോൺ ഉൽപ
ഷുഗർ പോലെ പണ്ട് നമ്മൾ ഷുഗർ ഉണ്ടോ ചോദിച്ചാൽ ആൾക്കാർ ദാഹം ഉണ്ടോ മൂത്രം ഒഴിക്കും മുറിമ്പുണ്ടോ മുറിവ് പഴുക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ല ഇപ്പം നമുക്കറിയാം ഷുഗർ മുന്നൂറ് നാനൂറ് വന്നാൽ പോലും പലപ്പോഴും ലക്ഷണങ്ങൾ വരണമെന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പം പതിമൂന്ന് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ എല്ലാ സ്ത്രീകളും വർഷത്തിലൊരിക്കൽ തയ്യാറാവും മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ എല്ലാ പുരുഷന്മാരും ഏത് ക്ലിനിക്കിൽ എന്ത് അസുഖത്തിന് വരും നമ്മുടെ നാട്ടിലായിക്കോട്ടെ എറണാകുളത്തായിക്കോട്ടെ തിരുവനന്തപുരം ആയിക്കോട്ടെ ചങ്ങനാശ്ശേരി ആയിക്കോട്ടെ ഇവിടുത്തെ ഏത് രാജ്യത്തായിക്കോട്ടെ ഇവിടെ നിങ്ങൾ തന്നെ നാളെ ഒരു ജി സി സി കൺട്രിയിൽ ഏതൊരു ഇൻഷുറൻസ് കാർഡും കൊണ്ട് പോയാൽ ഡോക്ടർമാരെല്ലാം തൈറോഡ് സിക്സ് മന്ത്സിലൊരിക്കൽ ചെക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് തൽഫലമായി മുഴ ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും തൈറോഡ് നേരത്തെ കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പം തൈറോഡുള്ള എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കേണ്ട പണ്ട് നമ്മൾ തൈറോഡ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പേഷ്യൻ്റ് കഴുത്തി പിടിച്ച് നോക്കിയിട്ട് പറയാം ഡോക്ടർ എനിക്ക് മുഴ ഇല്ലല്ലോ ചെക്ക് ചെയ്യണോ വേണ്ടോ ഇപ്പം നമുക്കറിയാം നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ഫോർ നേഷൻ നമ്മളെല്ലാം ആയിഡൻ്റെ ഉപ്പാണ് കഴിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് മുഴകളുടെ ഇൻസിഡൻസ് ഇപ്പോൾ പത്ത് ശതമാനത്തിൽ താഴെ ഉള്ളു തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം പേർക്കും ബ്ലഡിലാണ് ഉള്ളത് സോ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞത് പുരുഷന്മാരുടെ ഹോർമോൺ ചികിത്സയാണ് ഏറ്റവും ഡിഫിക്കൽട്ടും ഏറ്റവും ലേറ്റ് ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് ഞാൻ മെൻസസിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു പന്ത്രണ്ട് വയസ്സിൽ ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് ആർത്തവും വരണം പതിനാറ് വയസ്സായിട്ട് മെൻസസ് വന്നില്ല എന്തായാലും അമ്മ ആ കൊച്ചിനെ കൊണ്ട് എൻഡോക്രോസിനെ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ ലേഡി ഡോക്ടറിനെ പോയി കാണിക്കും ഒരു ആൺകുട്ടിക്ക് നമുക്കറിയാം പതിമൂന്ന് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ ഒരു ആൺകുട്ടിയുടെ ലിംഗത്തിന് വലിപ്പം ആറ് പോയിന്റ് അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ വേണം പതിനെട്ട് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ് ഇത് കാണുന്ന ഒരു പുരുഷന്റെ ലിംഗത്തിന് ഉദ്ധരിച്ച അവസ്ഥയിൽ ഒൻപത് പോയിന്റ് നാല് സെന്റിമീറ്റർ വേണം പക്ഷെ ഒരു പുരുഷന് പതിനഞ്ച് വയസ്സ് ലിംഗത്തിന് വലിപ്പം ഇല്ലെങ്കിൽ പലപ്പോഴും അവൻ്റെ അപ്പൻ്റെ അടുത്ത് അത് പറയത്തില്ല അമ്മയടുത്ത് ഷെയർ ചെയ്യത്തില്ല പലപ്പോഴും കല്യാണപ്രായമാവുന്ന ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുപത്തെട്ട് വയസ്സിനായിരിക്കും അവൻ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു എൻഡോക്രോസിന് യൂറോസിനെ കാണാൻ വരുന്നത് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഫീമെയിൽ ഹോർമോൺ ഡിസോർഡേഴ്സ് അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഗൈനക്കോളജ് ഒരു വിഭാഗമുണ്ട് പക്ഷെ പുരുഷന്റെ ഹോർമോൺ ചെയ്തുകൾ അവൻ പലപ്പോഴും ഷെയർ ചെയ്യത്തില്ല അതാണ് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാൻ ലേറ്റ് ആവുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു വിവാഹപ്രായം എത്തുമ്പോഴാണ് ഒരു പുരുഷൻ അങ്ങനെ ഒരു അപകർഷതാ ബോധം തുടങ്ങുന്നതെങ്കിൽ ആ ഒരു ഏജിൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് തുടങ്ങുകയാണെന്നുള്ള ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പം നത്തിങ് എപ്പോഴും നമുക്ക് പറയുന്നത് സംതിങ് ഇസ് ബെറ്റർ ദൻ നത്തിങ് എന്നുള്ള ഏത് ഹോർമോണിൻ്റെ ഏത് പ്രായത്തിൽ കൊടുത്താലും ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ട് പക്ഷെ അതിനകത്ത് ബെനിഫിറ്റ് ഇല്ലാത്ത ഗ്രോത്ത് ഹോർമോണാണ് ഈ തൈറോയിഡ് നമ്മൾ നാൽപ്പത് ദിവസം ഒരാൾ കൊടുത്താലും നാല് ദിവസം ഒരു കൊച്ചിന് കൊടുത്താലും തൈറോയിഡിൽ നിന്ന് ബുദ്ധിയും വണ്ണം കുറയും ശരീരത്തിന് ബെറ്റർ ആവും മെറ്റബോളിസം ബെറ്റർ ആവും സെക്സ് ഹോർമോൺ ഇപ്പം പതിമൂന്ന് വയസ്സിൽ ഒരു പയ്യന് കൊടുത്താലും അമ്പത്തഞ്ച് വയസ്സിൽ ഒരു പുരുഷന് ലിംഗത്തിന് വലിപ്പം കുറവാൻ തോന്നിയാലും ഇഞ്ചക്ഷനും ഉണ്ട് ക്രീമും ഉണ്ട് ടാബ്ലറ്റ് ഉണ്ട് എടുത്താൽ ലിംഗത്തിന് വലിപ്പം കൂടുതൽ ഉദ്ധാരണം കൂടുതൽ കിട്ടും പക്ഷെ പൊക്കത്തിൻ്റെ ഹോർമോൺ മാത്രം പതിനാല് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ പെൺപിള്ളേർക്കും പതിനാറ് വയസ്സും കഴിഞ്ഞ് ലക്ഷങ്ങൾ മുടക്കാവുന്ന സ്ഥലം വിറ്റ് പണയപ്പെടുത്താൻ പറഞ്ഞാലും സ്വർണം വിറ്റാലും പിന്നെ അതെടുത്തിട്ട് കാര്യമില്ല അതാണ് പറഞ്ഞത് ഹോർമോണിന്റെ ഡിസോർഡർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് ജനിക്കുമ്പോഴേ തൈറോയിഡ് കാരണം തൈറോയിഡും കുട്ടികളുടെ ബുദ്ധിയായിട്ട് ബന്ധമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒരു ദിവസം മുതൽ ചികിത്സിച്ചാൽ അത്രയും ബുദ്ധി കൂടുതൽ കിട്ടും ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ അഞ്ച് വയസ്സ് കണ്ടുപിടിച്ചോ ആറ് വയസ്സ് കണ്ടുപിടിച്ചോ അപ്പം മുതലേ ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തോ പതിനഞ്ചും പതിനാറ് വയസ്സിനെ കാത്തിരിക്കരുത് സെക്സ് ഹോർമോണിന്റെ ചികിത്സ മാത്രം പെൺകുട്ടികൾക്ക് യൂഷ്വലി സ്ഥലവലിപ്പം ഇല്ലെങ്കിൽ പതിനാല് വയസ്സിന് ശേഷം ആൺകുട്ടികൾക്ക് യൂഷ്വലി പതിമൂന്ന് മുതൽ പതിനാല് വയസ്സിന് ശേഷം മാത്രം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താൽ മതി പലരും നമ്മൾ പത്ത് വയസ്സ് ആകുമ്പോൾ ചിലർ ഓവർ ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് അപ്പം ഇപ്പോഴും വന്ന് പറയും ഡോക്ടർ എനിക്ക് കൊച്ചിലെ ലിംഗത്തിന് വലിപ്പ കുറവ് എൻ്റെ മോനെ കൊണ്ട് വരും പലരും എന്നെ കാണാൻ ഇവിടെ നാട്ടിലും അപ്പോയിൻമെന്റ് ഇല്ലെങ്കിലും പലപ്പോഴും ഉണ്ട് ഡോക്ടർ ലിംഗത്തിന് വലിപ്പ കുറവ് നമുക്ക് ഹോർമോൺ ചികിത്സ എടുത്താലോ ഞാൻ പലപ്പോഴും പറയും കുട്ടികൾക്ക് ലിംഗത്തിന് വലിപ്പം തീരെ കുറവുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ലിംഗത്തിന് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ക്രീം നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് പണ്ട് ടെസ്റ്റോസ്ട്രോൺ ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കും ഇപ്പോൾ ടെസ്റ്റോസ്ട്രോൺ ജെൽ ഉണ്ട് അതൊരു മൂന്ന് മാസം അപ്ലൈ ചെയ്ത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ലിംഗത്തിന് ഒരു ആവറേജ് വലിപ്പം വെക്കുക എന്നിട്ട് പതിമൂന്നര വയസ്സിന് ശേഷം പുരുഷ ഹോർമോൺ ഇല്ലെങ്കിൽ മാത്രം ഇഞ്ചക്ഷൻ തെറാപ്പി എടുക്കുക സോ ലേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റും വേണ്ട ഒത്തിരി ഏർലി ട്രീറ്റ്മെന്റും വേണ്ട പക്ഷെ
ആൺകുട്ടികൾക്ക് തലമുടി പൊഴുന്നതാണ് പുരുഷ കഷ്ണി അതാണ് നെറ്റി കയറി കയറി പോകുന്നു നമ്മുടെ എല്ലാം നമുക്കറിയാം നെറ്റി കയറുന്നു ചെവിയുടെ മേളിൽ മാത്രം തലമുടിയുണ്ട് ഉച്ചയിലൊന്നും തലമുടിയില്ല അതാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ സൂപ്പർ സ്റ്റാർ രജനീകാന്ത് നോക്കിയാൽ നമ്മുടെ പ്രൈം മിനിസ്റ്ററിനെ നോക്കിയാലും നമുക്കറിയാം ചെവിയുടെ ഇവിടെ മുടിയുണ്ട് ഉച്ചയിലെ തലമുടി പൊക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതാണ് പുരുഷ കഷ്ണി ഇവരെല്ലാം നോക്കിയാൽ ഇവർക്ക് നെഞ്ചത്തും താടിയിലും രോമം ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് തലമുടി മാത്രം രോമം ഇല്ല അപ്പോൾ ആൻഡ്രോജനിക് അലോപ്പേഷൻ പൗരുഷം വരുന്നു പുരുഷ ഹോർമോൺ കൂടുമ്പോൾ നെഞ്ചത്തും മീശയും താടിയും കഷത്തിലും നാവിയിലും ഒക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ രോമമുണ്ട് പക്ഷെ ആ പുരുഷ ഹോർമോൺ തന്നെ നെറ്റിയിലെ തലമുടിയുടെ കട്ടി കുറയ്ക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ മരുന്നാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പത്രങ്ങളിലെല്ലാം കഷണ്ടിക്ക് മരുന്നുണ്ട് പണ്ട് നമ്മൾ പറയും കഷണ്ടിങ്ങും കുശുമ്പിനും മരുന്നില്ല കുശുമ്പിന് മരുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ കഷണ്ടിക്കുള്ള മരുന്നിൻ്റെ പേരാണ് ഫിനസ്ട്രൈൻ അത് പണ്ട് നമുക്ക് കേരളത്തിലോ അമേരിക്കയിലോ കിട്ടും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ജി സി സി കൺട്രീസിൽ ഫിനാക്സ് ഹെൽത്ത് അതോറിറ്റി അപ്രൂവൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതാണ് വൺ മില്ലിഗ്രാം സോ കഷണ്ടി വന്നിട്ട് ആ മരുന്ന് കഴിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല കഷണ്ടി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല മുടിയുടെ ഉള്ളു കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക കട്ട് ഇരുപത് വയസ്സാ പൈമാൻ ഡോക്ടർ ഉള്ള അങ്ങോട്ട് കുറയോ പണ്ടത്തെ ഫോട്ടോ നല്ല തലമുടിയാണ് മുപ്പത് വയസ്സാ പോകുന്ന ഒരു തലമുടിയും കാണത്തില്ല ആ ഉള്ളു കുറയുന്ന സ്റ്റേജിലാണ് ഈ ഫിനാക്സ് വൺ മില്ലിഗ്രാം എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഫിനസ്ട്രൈഡിൻ്റെ വൺ മില്ലി ഫൈവ് മില്ലിഗ്രാം ആണ് എടുക്കുന്ന പ്രോസ്കാർ അത് പ്രോസ്ട്രൈൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു വൺ മില്ലിഗ്രാം എടുത്തോണ്ട് ഒരു സൈഡ് എഫക്റ്റും ഇല്ല സോ ബേസിക്കലി മനസ്സിലാക്കണ തലമുടി അതും പൊക്കത്തിൻ്റെ പോലെ ഫുൾ തലമുടി പോയിട്ട് നമ്മൾ തന്നെ ഡോക്ടർ തലമുടി ഒട്ടുമില്ല ഹോർമോൺ ചികിത്സ കൊണ്ട് മരുന്ന് എടുക്കണ്ട തലമുടി പോയ തലമുടി ഒരിക്കലും കിളിക്കത്തില്ല പൊക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്റ്റേജിൽ കട്ടിയുള്ള മുടിയുടെ ഉള്ളു കുറഞ്ഞ് ലൂസായിട്ട് ഊരി പോകുന്നു ആ സ്റ്റേജിലാണ് ഫിനസ്ട്രൈ എടുക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ടാണ് പൊക്കം വെക്കുന്ന പ്രായത്തിൽ ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ എടുത്താൽ കുഴപ്പമില്ല കഷണ്ടി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രായത്തിൽ ഫിനാക്സ് ഫിനസ്ട്രൈഡ് വൺ മില്ലിഗ്രാം എടുത്താൽ കുഴപ്പമില്ല രണ്ടും വന്നതിന് ശേഷം എടുത്തോണ്ട് യൂസ് ഒരു പ്രയോഗമില്ല പിന്നെ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റോ വിഗ്യോ ഇംപ്ലാന്റേഷൻ മാത്രമേ ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ഉള്ളൂ അപ്പൊ എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ടാബ്ലറ്റ് കഴിക്കുമ്പോൾ എത്ര കാലം എപ്പോഴും ഫിനസ്ട്രൈഡ് എപ്പോഴും എടുക്കുന്നത് പതിനെട്ട് വയസ്സിലായി തുടങ്ങിയാൽ നാൽപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സിലെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തോണം എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കുന്ന ആൻഡ്രോജനിക് കലോപേഷൻ പുരുഷ ഹോർമോൺ ഉള്ളത്തോളം കാലം മുടിയുടെ നെറ്റിയുടെ തലമുടി കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും തിന്നി അതുകൊണ്ട് യു എസ്സിലൊന്നും ഇതിനൊന്നും ഒരു അപ്രൂവൽ ഉണ്ട് വൺ മില്ലിഗ്രാം മരുന്ന് എടുക്കുക ദർ ആസ് ടു കം ആഫ്റ്റർ ഫോർട്ടി ഫൈവ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വെക്കേണ്ട ഡോക്ടറെ നാൽപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ നാൽപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സ് കഴിയുമ്പോൾ സ്വതവേ നമ്മുടെ പുരുഷ ഹോർമോൺ കുറഞ്ഞു തുടങ്ങും അതാണ് കഷണ്ടി ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്ക് വരുന്നത് പതിനെട്ട് വയസ്സിന് നാൽപ്പത് വയസ്സിന് ഇടയ്ക്ക നാൽപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കഷണ്ടി ഉള്ളത് നമുക്ക് ഉള്ള തലമുടി അതേപോലെ തന്നെ എഴുപത് വയസ്സ് വരെയിരിക്കും കാരണം സ്വതവേ നമുക്ക് പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് മെനോപോസ് പോലെ ആണുങ്ങൾക്ക് ആൻഡ്രോപോസ് ടെസ്റ്റോസ്ട്രോൺ കുറയുന്നതാണ് നാൽപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ മരുന്ന് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഈ പതിനെട്ട് നാൽപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സിന് ഇടയ്ക്കാണ് പലപ്പോഴും ഫിനസ്ട്രൈഡ് എടുക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ മറ്റൊരു കാര്യം ചോദിക്കാനായിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഒരു പ്ലാസ്മ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്നുണ്ട് അത് അതാണ് പി ആർ പി എപ്പോഴും അറിയാല്ല സ്കിന്നിന് എപ്പോഴും നമുക്ക് വേണ്ടത് ഗ്രോത്ത് ഫാക്ടേഴ്സ് സോ പി ആർ പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബ്ലഡ് എടുക്കുന്നു സെൻട്രിഫ്യൂജ് ചെയ്യുന്നു വൈറ്റ് ബ്ലഡ് സെൽസ് ആയി ബഫി കോട്ട് മാറ്റുന്നു പ്ലേറ്റ് റിച്ച് പ്ലാസ്മ എടുക്കുന്നു നമ്മുടെ തന്നെ ബ്ലഡിന്റെ പ്ലേറ്റ് റിച്ച് പ്ലാസ്മ എടുത്ത് തലയിൽ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യുന്നു സോ പ്ലാസ്മയ്ക്കകത്ത് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റിനകത്ത് ഗ്രോത്ത് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ഐ ജി എഫ് വൺ പ്ലേറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ് ഗ്രോത്ത് ഫാക്ടർ ഇതെല്ലാം തലമുടിയുടെ ഗ്രോത്തിനെ കുറച്ചൊന്ന് സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യും ഇതെല്ലാം നല്ല സ്ത്രീകളുടെ തലമുടി പിടിച്ചിട്ട് നല്ല പുരുഷന് പുരുഷ കഷ്ണത്തി വന്ന അതിന് ഒറ്റ മരുന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അഞ്ച് രൂപ കിട്ടുന്ന ഫിനസ്ട്രൈഡ് വൺ മില്ലിഗ്രാം അതിൻ്റെ കൂടെ വൈറ്റമിൻ ഡി തൈറോയ്ഡ് കാൽസ്യം അയൺ വൈറ്റമിൻ ബി ട്വൽ എന്തെങ്കിലും കുറവുണ്ടേ ഇരിക്കുക അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും പുരുഷ കഷണ്ടി പുരുഷ കഷണ്ടി മാത്രം മരുന്ന് എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്നില്ല നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ആർക്കും പുരുഷ ഹോർമോൺ കൊണ്ടുള്ള കഷ്ണ്ടി പോകും ബാക്കി പത്ത് ശതമാനം പേർക്ക് തൈറോയ്ഡ് ആയിരിക്കാം ചിലർക്ക് കാൽസ്യം ആയിരിക്കാം ചിലർക്ക് സൂര്യപ്രകാശത്തിനുള്ള വൈറ്റമിൻ ഡി ആയിരിക്കാം ചിലർക്ക് അയൺ ആയിരിക്കാം പ്രോട്ടീൻ അത് എടുക്കുക യൂഷ്വലി ഉള്ള തലമുടി റിമെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോകുക ഉള്ള തലമുടി നമ്മുടെ റീറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ നാൽപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സ് വരെ പലപ്പോഴും മരുന്നുകൾ സഹായിക്കും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ ഹോർമോണിലേ
ചെയ്യുന്ന ടെസ്റ്റിൻ്റെ പേരാണ് അൾട്രാസൗണ്ട് പണ്ട് നമ്മൾ ഏത് കൊച്ചു മുഴ കണ്ടാലും നമ്മൾ സർജൻ എടുത്ത് പോകും സർജറി ചെയ്ത് മാറ്റും ഇപ്പോഴത്തെ പഠനങ്ങൾ കാണിക്കുന്നത് നൂറ് പേർക്ക് തൈറോയിഡിൻ്റെ മുഴ ഉണ്ടെങ്കിൽ നൂറിൽ മൂന്ന് പേർക്ക് തൈറോയിഡ് ക്യാൻസർ ഉള്ളൂ മറിച്ച് പത്തിലൊരു സ്ത്രീക്ക് ബ്രസ്റ്റ് മ്യൂട്രസിന് ക്യാൻസർ ഉണ്ട് എന്നിട്ടും തൈറോയിഡിൻ്റെ മുഴകൾ നമ്മൾ ബേജാറാവുന്ന എന്താ മറ്റുള്ളവർ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കാണുന്ന ഒരേ ഒരു മുഴ ഗോയിട്ര ബ്രസ്റ്റോ യൂട്രസിൻ്റെ മുഴ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡ്രസ്സിനകത്താകൊണ്ട് നമ്മൾ പുറത്ത് കാണുന്നില്ല സോ ഏത് മുഴ ഉണ്ടെങ്കിലും പണ്ട് സർജനെ കാണും സർജൻ പറയും ഇത് ക്യാൻസർ ആവും എടുത്തേക്കാം ഇപ്പം നമുക്ക് രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ കൂടുതൽ മുഴകൾ കഴുത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് കുത്തിയെടുത്ത് നോക്കുക അതിൻ്റെ പേരാണ് എഫ് എൻ എ സി കുത്തിയെടുക്കുമ്പോൾ ക്യാൻസർ ഉള്ള നൂറിൽ മൂന്ന് പേരെ മാത്രം പിടിച്ച് സർജറി ചെയ്താൽ മതി അല്ലാത്തൊരു മരുന്ന് കഴിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഡയറ്റ് ചെയ്യുക വർഷത്തിലൊരിക്കൽ സ്കാൻ ചെയ്ത് മുഴയുടെ വലിപ്പം കൂടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം സർജറി ചെയ്താൽ മതി ചുരുക്കത്തിൽ അറിയേണ്ടത് നിങ്ങൾ മുമ്പേ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റിനാണ് ഏറ്റവും പോകുന്നത് ആണുങ്ങളുടെ ഹോർമോൺ എങ്ങനെ അറിയാം പ്രത്യക്ഷത്തിൽ കണ്ടാൽ ഒരിക്കലും അറിയാൻ പറ്റത്തില്ല എന്തെങ്കിലും സംശയം നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ പുരുഷ ഹോർമോൺ ചെക്ക് ചെയ്യുക പൊക്കക്കുറവുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യമേ ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ ചെക്ക് ചെയ്ത് ആദ്യമേ എടുത്താൽ ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടുമില്ല നോക്കുക തൈറോയിഡിൻ്റെ മാത്രം നമുക്ക് ലക്ഷണങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ വർഷത്തിലൊരിക്കൽ മുതൽ മൂന്ന് വർഷം ഒരിക്കൽ തൈറോയിഡ് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ മറ്റൊരു കാര്യം നമ്മളിപ്പോൾ ഹോർമോണിൻ്റെ കുറവുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയെല്ലാം ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ പല വ്യക്തികളിലും ഹോർമോണിൻ്റെ അളവ് കൂടുതലായിട്ട് കാണും അപ്പോൾ രണ്ട് ഹോർമോണാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ പറഞ്ഞ മൂന്ന് ഹോർമോൺ നോക്കിയാൽ മതി പൊക്കത്തിൻ്റെ ഹോർമോൺ ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ ബുദ്ധിയുടെ തൈറോയിഡ് സെക്സിൻ്റെ ഈസ്ട്രജൻ പുരുഷ ഹോർമോൺ ടെസ്റ്റോസ്ട്രോൺ നമുക്കറിയാം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പൊക്കം കുറഞ്ഞ വ്യക്തിക്ക് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഡോർഫിസം പിറ്റു ടു ഡോർഫിസം ലോട്ട് ഏറ്റവും പൊക്കം കൂടിയ വ്യക്തി എപ്പോഴും നമുക്കറിയാം ആറ് മാസം ഒരു മനോരമ പത്രത്തിൽ പലപ്പോഴും ലാസ്റ്റ് പേജ് കാണും ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പൊക്കം കൂടിയ വ്യക്തി ഒരു റഷ്യക്കാരൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചൈനക്കാരൻ ഇത്ര പൊക്കം ഉണ്ട് അവർക്ക് എല്ലാം തലച്ചോറിലെ ട്യൂമർ ഉണ്ട് അതാണ് പിറ്റ്യൂട്രി ട്യൂമർ അതിൻ്റെ പേരാണ് ജൈജാൻഡിസ നമ്മളെല്ലാം ബൈബിളിൽ വായിക്കുന്ന ദാവീദും ഗോലിയാത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭീമസേൻ്റെ പോലെ നമ്മൾ പല സിനിമയിലും വലിയ സ്റ്റാൻഡ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ഉണ്ട് ബാക്കിയുള്ളവരെക്കാളും പൊക്കം കൈക്കും കാലിനൊക്കെ ഭയങ്കര നീളം സ്വരം ബൂം പൂന്നിരിക്കും ചുണ്ടൊക്കെ ഭയങ്കര തടിച്ചിരിക്കും ഇവരെല്ലാം പിറ്റ്യൂട്രി ട്യൂമർ ആണ് ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ കൂടുന്നതാണ് ജൈജാൻഡിസം അഥവാ അക്രോമെഗാൽ അതുപോലെ സെക്സ് ഹോർമോൺ നമുക്കറിയാം നോർമൽ പെൺകുട്ടികൾക്ക് ബ്രസ്റ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് വരുന്നത് പത്ത് വയസ്സിന് ശേഷവും മാസമുറ ആരംഭിക്കേണ്ടത് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സിന് ശേഷവും ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് എട്ട് വയസ്സിന് മുമ്പ് സ്ഥാനവലിപ്പം വന്നാലോ പത്ത് വയസ്സിന് മുമ്പ് മാസമുറ വന്നാലോ അതും ഏർലി പിബോട്ടി അങ്ങനെയുള്ളവർക്കും തലച്ചോറിലെ പിറ്റൂട്ടറിക്കോ ഓവറിക്കോ കുഴപ്പമുണ്ടെന്ന് നോക്കണം തൈറോയിഡ് കൂടിയോണ്ട് നമുക്ക് ബുദ്ധിക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല തൈറോയിഡ് കൂടിയവർക്ക് തൈറോയിഡ് കുറഞ്ഞവർക്ക് എന്ത് പറ്റും വെയിറ്റ് കൂടും അതാണ് ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡ് കൂടിയവർക്ക് പെട്ടെന്ന് വെയിറ്റ് കുറയും ചിലപ്പോൾ നെഞ്ചിൽ പോരും ചിലപ്പോൾ കൈ കടന്ന് വിറച്ചോണ്ടേക്കും ചിലപ്പോൾ കണ്ണുകൾ തുറച്ചു നോക്കും ചിലപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യം കലി ഇൻഫെക്ഷൻ ചൂട് സഹിക്കാൻ ഭയങ്കര പാട് വരാം സോ ഹോർമോണിൻ്റെ കുറവും വേണ്ട കൂടുതലും വേണ്ട അതിൽ ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ഹോർമോണാണ് ഇൻസുലിൻ ഇൻസുലിൻ കുറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഷുഗർ വരും ഇൻസുലിൻ കൂടുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും ചിലർ പറയും ഷുഗർ അങ്ങ് ഡൗൺ ആവുക ഡോക്ടറെ എപ്പോഴും എപ്പോഴും ഫുഡ് കഴിക്കണം സോ ഹോർമോൺ കുറഞ്ഞാലും കൂടിയാലും എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറക്റ്റായിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ എന്തായാലും ഒത്തിരി സന്തോഷം ഡോക്ടർ നമ്മളോടൊപ്പം ഈ ഒരു അരമണിക്കൂർ സമയം നമ്മൾ നമ്മുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മക്കളുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഒത്തിരി ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിച്ചത് ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഷാർജ റോളയിലുള്ള എൻ എം സി ക്ലിനിക്കിലേക്ക് ചെല്ലുക അവിടെ ചെന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും ഡോക്ടറെ കാണാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുന്നതാണ് ഡോക്ടർ ബോബി കെ മാത്യു എന്നാണ് പേര് അപ്പോൾ എന്തായാലും അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് എടുക്കാനായിട്ടും ശ്രമിക്കുക ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ എന്തായാലും മെഡി ടോക്കിൻ്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡുമായിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും എത്താം ഇന്ന് സ്നേഹത്തോടെ ഇവിടെ പറയുന്നു ഞാൻ ജോബി താങ്ക് യു സോ മച്ച്